వెల్కమ్ టు ఆర్క్ అకాడమీ నేను మీ మోహన్ సార్ కెమిస్ట్రీ ఫ్యాకల్టీ మీకు అందరూ తెలుసు మనం గత కొన్ని క్లాసుల్లో ఆన్లైన్ వీడియో చేసామండి కెమిస్ట్రీ ఎస్పెషల్లీ కానిస్టేబుల్ ఫిల్మ్స్ కోసం చేసాం ఫిల్మ్స్ మెయిన్స్ గురించి మా ఈరోజు జరిగిన కానిస్టేబుల్ ఫిల్మ్ ఎగ్జామినేషన్లో సెవెన్ క్వశ్చన్స్ మనం ఓన్లీ వీడియోస్ నుంచి వచ్చాయి మనం చెప్పిన టెన్ టాపిక్స్లో ఖచ్చితంగా ఆ ఏడు క్వశ్చన్ వచ్చేయండి అవి చూద్దాం ఒకసారి ఏడు క్వశ్చన్ ఎలా ఉన్నాయో మరి మీ పేపర్ పరిశీలించినట్లయితే ఇది ఈరోజు జరిగింది ఇరవై రెండు జనవరి రెండు వేల ఇరవై మూడు ఈరోజే బుక్లెట్ కోడ్ డి ఇందులో నూట పంతొమ్మిదో కొచ్చు నుంచి చూడండి నూట పంతొమ్మిదో కొచ్చు నుంచి నూట ఇరవై ఐదో కొచ్చిన వరకు కెమిస్ట్రీ బిట్లు ఇవ్వడం జరిగింది వన్ వన్ నైన్ నుంచి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు కెమిస్ట్రీ బిట్లు వచ్చాయి అవి చూద్దాం నూట పంతొమ్మిదో కొచ్చును లాల్డ్ కూడా డిస్ప్లే అయింది నూట పంతొమ్మిదో కొచ్చును ఏంటాకు వచ్చినంటే ద ప్రొడక్ట్స్ ఫార్మ్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఎలక్ట్రాలసిస్ ఆఫ్ బ్రైన్ సొల్యూషన్ అప్పుడు బ్రైన్ ఇచ్చాడు దాని పేరు బ్రైన్ సొల్యూషన్ బ్రైన్ ద్రావణాన్ని విద్యుత్ విస్తరణ చేసినప్పుడు ఏర్పడే ఉత్పన్నాలను తెలపని అన్నాడు బ్రైన్ ద్రావణాన్ని విద్యుత్ విశ్లేషణ చేసినప్పుడు ఏర్పడే ఉత్పన్నాలను తెలపని అన్నాడు ఇంతకీ డోయినో బ్రైన్ సొల్యూషన్ అసలు బ్రైన్ సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి అసలు బ్రైన్ అంటేనే సోడియం క్లోడ్ సొల్యూషన్ టెన్ పర్సెంట్ ఎన్ఏసిఎల్ సొల్యూషన్నే ఏమంటాం సార్ అంటే బ్రైన్ ద్రావణం అంటారు పది శాతము సోడియం క్లోరైడ్ ద్రావణం ఏమంటామట బ్రైన్ ద్రావణం అంటాము దాని గుండా కరెంట్ పంపిస్తే ఐ మీన్ దీన్ని ఎలక్ట్రిసిస్ అంటాం విద్యుత్ విషయం చేస్తే ఏర్పడే ఉత్పత్తి తెలపని అన్నాడు ఏమొస్తాయి సార్ అంటే ఇదిగోండి ఆప్షన్ బి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ వస్తుంది హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వస్తుంది క్లోరిన్ గ్యాస్ వస్తుంది సో బ్రైన్ ద్రావణం యొక్క విద్యుత్ విశ్లేషణ ఏర్పడే ఉత్పత్తి తెలపండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఫ్లేమ్ ఇచ్చాడు ఎన్ఓ టీ ఎస్ఓఫర్ ఇచ్చాడు ఇది కానే కాదు మనం లేవు కదా అసలు మరి ఎన్ఏఓ హెచ్ హెచ్ టూ సిఎల్ టూ ఎందుకంటే ఎన్ఏసిఎల్ సొల్యూషన్ అంటే దీనికి ఏం యాడ్ అవుద్ది హెచ్ టూ యాడ్ అవుతుంది పది శాతమే సోడియం క్లోరిన్ ఉంటుంది ఏదో నైంటీ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంటుంది సో ఖచ్చితంగా హైడ్రోజన్ క్లోరిన్ ఉంటుంది అందులో సిఎల్ ఉంటుంది సో ఇది సోడియం క్లోరిడ్ ఇచ్చాడు ఇది అడగడానికి మనం చేసింది ఇది కదా సో ఇది రాదు సో సోడియం క్లోరైడ్ కూడా రాదు సో ఆన్సర్ ఏంటి సార్ అంటే ఆప్షన్ బి కరెక్ట్ ఎన్ఏఓ హెచ్ హైడ్రోజన్ క్లోరిన్ నెక్స్ట్ నూట ఇరవై ఒకటి చూడండి ఒకసారి నూట ఇరవై ఒక్క వచ్చినది వన్ ట్వంటీ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ యాన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఇన్ యాంటాసిడ్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ యాన్ ఇంగ్రీడియంట్ అండ్ యాంటాసిడ్ ఈ క్రింది వాణిలో ఆమ్ల విరోధగా దేన్ని వాడతారు ఆమ్ల విరోధ అంటున్నాడు అంటే యాంటాసిడ్ అంటున్నాడు యాంటాసిడ్గా దేన్ని వాడతారు మనం తెలిసి ఎక్కువ ఏమంటాం మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా అంటాం జనరల్ తెలిసింది మనకి ఎలా చెప్పుకుంది దీంట్లో మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఏ యాంటాసిడ్ అంటాం ఆమ్ల విరోధిగా వాడేది మెగ్నీషియా హైడ్రాక్సైడ్ దాన్ని మనము మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియాగా పిలుస్తాం అండ్ ఏంటి ఎంజి వచ్ ట్వైన్స్ మరి ఆప్షన్ ఇది ఇచ్చాడా అంటే ఇది లేదు మరి క్వశ్చన్ కరెక్టా రాంగ్ అంటే రాంగ్ ఏం కాదు సో ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ఇచ్చిన దాంట్లో యాంటాసిడ్గా దేన్ని వాడతారు అడిగాడు సో దీంట్లో సోడియం కార్బొనేటా సోడియం సల్ఫేటా లేదా సోడియం బైకార్బొనేటా మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ అన్నాడు మరి పొరపాటున మెగ్నీ సల్ఫేట్ పెట్టకూడదు మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ అయితే కరెక్ట్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా బట్ ఇందులో ఒకటి ఆప్షన్ ఉంది దీనిలో దేన్ని వాడతాము సార్ అంటే యాంటాసిడ్గా అంటే సోడియం బైకార్బొనేట్ అని చెప్పాలి ఇదేనండి వంట సోడా అంటే మనం బేకింగ్ సోడా సో ఇంట్లో వాడే వంట సోడా కుకింగ్ సోడా అంటాం కదా ఆ కుకింగ్ సోడా ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే యాంటాసిడ్ పనిచేస్తుంది ఇది ఆమ్ల విరుద్ధగా పనిచేస్తుంది దీన్ని కూడా వాడుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా కడుపులో మన హెచ్సీఎల్ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా పట్టులో ఎక్కువైంది అనుకోండి దాన్ని ఎస్టిటి అంటాం గ్యాస్ సమ గ్యాస్ ప్రాబ్లం అంటాం అది ఎప్పుడు న్యూట్రల్ అవ్వాలంటే ఒక బేస్ తాగాలి ఆ బేస్ పేరే సోడియం బైకార్బొనేట్ యాక్చువల్ మెడికల్ షాప్లో ఉంటుంది మనం ఈ మెగ్నీషియన్ హైడ్రాక్సైడ్ ఎలా ఉంటుంది జెల్సిల్లో ఉంటుంది అండ్ డైజిల్లో ఉంటుంది టానిక్స్ ఉంటాయి కదా టానిక్స్లో ఉంటుంది ఎంజి వచ్చ వైస్ కానీ ఆప్షన్ ఇవ్వలేదు కదా ఇది ఒక బలహీన క్షారం ఒక బలహీన క్షారాన్ని వాడాలి సో దీంట్లో ఉన్న బలహీన క్షారం పేరే సోడియం బైకార్బొనేట్ ఇంట్లో వాడే సహజమైన 
యాంటాసిడ్ అండి ఎదట సోడియం బైకార్బొనేట్ ఇది కూడా చెప్పాం అలా మనం మన క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాం ఆల్రెడీ సో అక్కడ సోడియం బైక్ ఆన్సర్ వస్తుంది దీన్ని మనం యాంటాసిడ్ అంటాం ఇది వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్ మరి వన్ ట్వంటీ వన్ చూద్దాం ఐడెంటిఫై ద మెటల్ విచ్ డూ నాట్ రియాక్ట్ ఎయిదర్ కోల్డ్ వాటర్ ఆర్ హాట్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ గివెన్ అండర్ ఇచ్చాడు ఈ కింద వాణిలో ఏ లోహము చల్లనీటితో కానీ వేడి నీటితో కానీ చర్య పొందు ఇచ్చాడు ఈ కింద వాణిలో ఏ ఏ లోహాలు చల్లనీటితో కానీ వేడి నీటితో కానీ చర్య పొందవాట మనకు తెలుసు వాళ్ళు ఎక్కువ నీటితో రియాక్ట్ మెటల్స్ అంటే తెలుసు మనకి ఏంటిది అవి సోడియము అండ్ పొటాషియం ఇంకా ఇక్కడ వచ్చాడు ఆరు లోహాలు ఇచ్చాడు మనకి మెగ్నీషియము అల్యూమినియము పొటాషియము జింకు ఫెర్రము సోడియం ఇందులో జనరల్గా తెలిసి మనకి సోడియంని పొటాషు నీటిలో వేస్తే మంటలు తెలుసు మనకి మంటలు వస్తాయి సోడియం నీటితో రియాక్ట్ అవుద్ది పొటాషు నీటితో రియాక్ట్ అవుద్ది ఆ రెండే కాదు మెగ్నీషియం కూడా నీటితో రియాక్ట్ అవుతుంది అని తెలుసుకోవాలి కాకపోతే ఆ రెండు చెప్పుకున్నాము సోడియము మెగ్నీషియం సోడియము పొటాషియంతో పాటు మెగ్నీషియం కూడా నీటితో రియాక్ట్ అవుతుంది సో మన నీటితో రియాక్ట్ అవ్వని లోహాలు ఏంటి అంటే ఇదిగోండి జింక్ రియాక్ట్ అవ్వదు ఐరన్ కూడా రియాక్ట్ అవ్వదు అల్యూమినియం కూడా రియాక్ట్ అవ్వదు నీటితో అది హాట్ వాటర్ అయినా కోల్డ్ వాటర్ అయినా నీటితో రియాక్ట్ అవ్వని లోహాలు ఒక మూడు ఉన్నాయి అల్యూమినియము జింక్ ఐరన్ చూడండి ఎక్కడ ఉన్న ఆప్షన్లు ఉన్నాయి అంటే టూ ఉండాలి టూ అండ్ ఫోర్ అండ్ ఫిఫ్త్ టూ అండ్ ఫోర్ అండ్ ఫిఫ్త్ అంటే ఆప్షన్ సి రైట్ ఆన్సర్ అనమాట ఆప్షన్ సి సో నీటితో రియాక్ట్ అవ్వని లోహాలు రియాక్ట్ అయిన వెంటే ఇందులో ఏమొస్తాయి మెగ్నీషియం వస్తుంది పొటాషియం వస్తుంది సోడియం వస్తాయి రియాక్ట్ అవుతాయి అవి రియాక్ట్ అవ్వని అడిగాడు అక్కడ సో రియాక్ట్ అవ్వ కనుక సో ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ అని చెప్పుకోవాలా ఇది వన్ ట్వంటీ వన్ క్వశ్చన్ బుక్లెట్ కోడ్ డీలో వస్తుంది మీకు ప్రిమినర్ పేపరు అందులో వన్ ట్వంటీ వన్ క్వశ్చన్ కెమిస్ట్రీలో వచ్చింది మరి నూట ఇరవై రెండో కొంచెం చూద్దాం వన్ ట్వంటీ టూ వన్ ట్వంటీ టూ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ ద లోయెస్ట్ బిహెచ్ వాల్యూ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఖచ్చితంగా బిట్ వస్తుంది చెప్పుకుని అలాగే వచ్చింది బిట్టు ఆమ్లాలు చాలా పాఠంలో ఒక బిట్ వస్తుంది అది పిహెచ్ వాల్యూస్ బిట్ వస్తుంది ఇక్కడ డైరెక్ట్ కదా పిహెచ్ వాల్యూస్ ఈ కింద మనలో ఏ పదార్థానికి పిహెచ్ విలువ తక్కువ ఉంది అడిగాడు ఈ కింద వాణిలో ఏ పదార్థానికి పిహెచ్ విలువ తక్కువ ఉంటుంది మీకు కొన్ని తెలియాలా ఇక్కడ ఏమిచ్చాడు బ్లడ్ ఇచ్చాడు బ్లడ్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసా ప్యూర్ వాటరా లేకపోతే ఎన్ని ఊహించి ఇచ్చాడు మనం తెలుసుకున్నాం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం బ్లడ్ యొక్క పిహెచ్ విలువ ఎంత అంటే సెవెన్ పాయింట్ త్రీ అని చెప్పుకున్నాం సెవెన్ పాయింట్ త్రీ నుంచి సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ మధ్యలో ఉంటుంది బ్లడ్కి అయితే తెలుసు మనకి అంతకుముందు డైరెక్ట్గా అది ఇచ్చేవాడు గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ అయితే జీరో టు వన్ ఉంటుంది అయితే జీరో లేదా ఒకటి ఉంటుంది పిహెచ్ వాల్యూ తక్కువ ఉంటుంది గ్యాస్ జ్యూస్ కానీ హెచ్సీలే కదా గ్యాస్ జ్యూస్ అంటే ఇన్ అవర్ స్టమక్ ఉచాసిడ్ కంటైన్ అంటే హెచ్సీల్ ఇస్ కంటైన్ మరి ప్యూర్ వాటర్కి పిహెచ్ విలువ సెవెన్ అది ఎన్ఏ వైచ్ అనుకోండి ఫోర్టీన్ ఉంటుంది కనుక ఈ నాలుగు పదార్థాల్లో ఏ పదార్థానికి పిహెచ్ విలువ తక్కువగా ఉంటుంది అనిచ్చాడు దేనికండి ఎస్ ఆన్సర్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ గ్యాస్ జ్యూస్ అంటే జీర్ణ రసం అంటాడు ఆప్షన్ ఇచ్చాడండి గ్యాస్ట్రిక్ రసం అన్నా జీర్ణ రసం అన్న ఒకటే దాన్ని జట రసం అంటాం ఇది వన్ ట్వంటీ టూకి వచ్చిన ఆమ్లక్షరాల్లో వచ్చిన పడింది ఇది సో ఈజీకి వచ్చిన ఇంకా ఆన్సర్ జట రసం ఇప్పుడు చూద్దాం వన్ ట్వంటీ త్రీ సో వన్ ట్వంటీ త్రీ నుంచి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు ఈ మూడు కూడా ఒకే టాపిక్ నాలుగు చెప్పుకుంటే డిస్కస్ చేసాం ఆ టాపిక్ పేరే మెటలజీ దాని పేరు లోహశాస్త్రం వేరే వేరే ఎప్పుడు టాపిక్ చెప్పుకున్నాం ఒకే టాపిక్ నుంచి మూడు మూడు బిట్లు ఇచ్చాడు అనమాట సో ఈజీ టాపిక్ చూడండి ఒకసారి వన్ ట్వంటీ త్రీ కొంచెం చదువుతాను విచ్ వర్డ్స్ ఆర్ జనరల్లీ సబ్జెక్ట్ టు రోస్టింగ్ ఇన్ ద ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆఫ్ మెటల్స్ రోస్టింగ్ ఇన్ ద ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆఫ్ మెటల్స్ మనం చెప్పుకున్నాం జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ ద మెటల్ ఐజిన్ టాపిక్లో లోహ సంగ్రహంలో కొన్ని సూత్రాలు ఉంటాయని చెప్పాం అవి ఏంటంటే క్యాల్సినేషన్ రోస్టింగు అండ్ స్మెల్టింగ్ భస్మీకరణము భజ్జనము ప్రగలం మూడు సూత్రాల వాడుకలో ఉంటే వేరే వేరే ఇంపార్టెంట్ బిట్ లాస్ట్ టైం కూడా ఇచ్చాడు ఈ సంవత్సరం కూడా బయలుకి వచ్చింది బిట్టు మనం అడిగిన ఏంటి రోస్టింగ్లో ఏ ధాతువులను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేత అడిగాడు ఈ కింద మనలో చూడండి 
ఈ కింద వాణిలో లోహన్ స్కర్షన్లో ఏ ధాతువును సాధారణంగా భజన ప్రక్రియకు ఉపయోగించడిగాడు భజన ప్రక్రియకు ఉపయోగిస్తారు భజనం ఏం ఉపయోగిస్తాం ఎస్ సల్ఫైడ్సా ఆక్సైడ్సా కార్బోనేట్సా సల్ఫైడ్ అన్నాడు తెలుసు మనకి ఓన్లీ సల్ఫైడ్ పోస్తారు హీటెడ్ ఇన్ రోస్టింగ్ ప్రాసెస్ ఓన్లీ సల్ఫైడ్ నాట్ సల్ఫేట్ నాట్ కార్బోనేట్ మరి చెప్పండి కార్బోనేట్ వాస్ హీటెడ్ ఇన్ క్యాల్సియస్ ప్రాసెస్ ఎస్ భస్మీకరణలు ఉపయోగిస్తాము కార్బోనేట్ ధాతువుల్ని భస్మీకరణలు వాడతాము కార్బోనేట్ ధాతువుల్ని కనుక సల్ఫైడ్ బోస్ ఆర్ హీటెడ్ విచ్ ప్రాసెస్ అంటే ఓన్లీ రోస్టింగ్ వెరీ వెరీ ఎంబ్రాయిడ్ బిట్ ఇచ్చాడు మనకు ఆలు చెప్పుకొని బిట్లు ఇచ్చాడు లాస్ట్ టైం అయితే ఇంకా సరే అనేవి సరికానివి స్టేట్మెంట్ వన్ సరే అయిందా స్టేట్మెంట్ టూ సరే ఇచ్చాడు కానీ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ బిట్ ఇచ్చాడు అనమాట సో రోస్టింగ్ ప్రాసెస్లో ఎలాంటి ధాతువు వెడి చేస్తామంటే సల్ఫైడ్ ఆన్సరు ఇంపోర్ట్ డైరెక్ట్ బిట్ ఇది ఇది వన్ ట్వంటీ త్రీ అండి మరి వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇది కూడా సేమ్ మెటల్స్ కూడా బిట్ ఇచ్చాడు చూడండి ద మెటల్ లెడ్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఓర్ ఎక్సెట్ ద మెటల్ లెడ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఓర్ ఎక్స్ అండ్ ద మెటల్ మెర్క్యూరీ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఓర్ వై అయితే వాట్ ఆర్ ది ఎక్స్ వై అన్నాడు వాట్ ఆర్ ది ఎక్స్ వై ఏంటి ఆన్సర్ అంటే ఎక్స్ అయిన ధాతువుల్లో లెడ్ లోహం ఉంది ఎక్స్ అయిన ధాతువులో లెడ్ లోహం ఉంది వై అయిన ధాతువులో పాదలస్ ఉంది అంటే మెర్క్యూరీ ఉంది అయితే ఇంతకు ఎక్స్ ఏంటి వై ఏంటి అండ్ ఏమిచ్చాడు డైరెక్ట్గా ఓర్స్ అడిగాడు ఓర్స్ ఇక్కడ లెడ్ యొక్క ఓర్ ఏంటి మెర్క్యూరిక్ ఓర్ ఏంటి సింపుల్ తెలుసు మనకి లెడ్ యొక్క ఓర్ పేరు ఏంటి ఎస్ గెలీన గెలీన అండ్ ఆంగ్లిసైట్ దీస్ ఆర్ బోత్ ఆర్ ఓర్స్ ఆర్ లెడ్ సో గెలీన ఈజ్ ద ఓర్ ఆఫ్ లెడ్ మరి మెర్క్యూరియక్ ఓర్ ఏంటి అంటే సిన్నా బార్ మనం ఆల్రెడీ లిస్ట్ అయిపోయి చెప్పాను లిస్ట్ చెప్పాను ఆల్రెడీ ఒక పది పదిహేను లోహాలకి లిస్ట్ చెప్పాం మాగన్ టైట్ హ్యామర్ టైట్ సిల్రైట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ వర్స్ ఆఫ్ ఐరన్ బాక్సైటు క్రయోలైటు ఇవన్నీ దేని చెప్పాం అలూమినియం చెప్పాం అలాగా లెడ్కి ఏంటి పొటాషియంకి ఏంటి సోడియంకి ఏంటి సిల్వర్ వెండికి ఏంటి అలా కొన్ని చెప్పుకున్నాం కదా ఇందులో లెడ్ యొక్క ధాతు గెలిన మరి మెర్క్యూరి ధాతు పేరు సినాబార్ సో గిలీన సినాబార్ తో పెట్టాల చూడండి అదే ఆఫర్ ఇచ్చాడు సేమ్ ఇక్కడ సినాబారు గిలీన ఫస్ట్ సినాబార్ ఇచ్చాడు తర్వాత గిలీనిచ్చి ఇది కాదు అవి రెండు ధాతువులే కానీ ఫస్ట్ దీన్ని పెట్టాలి లెడ్ పెట్టాలి లెడ్ యొక్క ధాతు ఏంటంటే గెలీన సో గెలీన పెట్టాలి దాని తర్వాత మెర్క్యూరి ఆన్సర్ సినాబార్ సో ఆప్షన్ సి కరెక్ట్ గెలీన అంటే పీబీఎస్ తెలుసు మనకి పీబీఎస్ లెడ్ సల్ఫైడ్ నే గెలీన్ అంటాం మా సిన్నాబార్ అంటే ఏంటి అంటే హెజిఎస్ మెర్క్యూరిక్ సల్ఫైడ్ రెండు సల్ఫైడ్ ధాతువులే సల్ఫైడ్ వర్స్ ఆఫ్ లెడ్ అండ్ మెర్క్యూరీ సో ఆన్సర్ ఏం అవుద్ది సి ఎక్కువ సి వచ్చింది దాకా సి వచ్చినట్టుంది ఇది సి మరి ఇంకోటి ఉంది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది కూడా మెటలజిల్ టాపిక్లో ఉందే వన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్కి వచ్చిన ద ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ మెటల్ ఎక్స్ రియాక్ట్ విత్ బోత్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అండ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అన్నాడు మరి వాట్ ఈజ్ ఆ ఎక్స్ అన్నాడు ద ఆక్సైడ్ ఆఫ్ మెటల్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ అని లోహం ఇక ఆక్సైడ్ అట హెచ్సిఎల్తోనూ ఎన్ఓహెచ్తోనూ చెరు చెబుతుంది అయితే ఇంతకు ఎక్స్ ఏంటి ఎక్స్ అని ఏ లోహం అడుగుతున్నాడు ఒక లోహం ఇక ఆక్సైడ్ ఆమ్లాలతోనూ క్షరాలతోనూ చెరు చెబుతుందట అంటే బోత్ యాసిడ్స్ అండ్ బోత్ బేసెస్తో రియాక్ట్ అవుద్ది ఒక మెటల్ యొక్క ఆక్సైడ్ మెటల్ కాదు మెటల్ యొక్క ఆక్సైడ్ ఇంతకీ ఆ మెటల్ ఆక్సైడ్ ఏంటి సోడియమా మెగ్నీషియమా పొటాషియమా అలిమినా ఈజీకి వచ్చినది మనకు తెలుసు అలూమినియం ఆక్సైడ్కి ద్విస్వభావ ఆక్సైడ్ అది రెండు స్వభావాలు ఉంటాయి ఎస్సిక్ నేచర్ ఉంటుంది బేస్ నేచర్ ఉంటుంది దేనికి అట అలూమినియం యొక్క ఆక్సైడ్కి ఏల్ టు ఓ త్రీ సో దిస్ ఆక్సైడ్ ఈజ్ రియాక్ట్ విత్ బోత్ యాసిడ్స్ అండ్ బోత్ బేసెస్ ఏ లోహం ఆక్సైడ్ అయితే ఆమ్లాలతోనూ క్షాలతో రియాక్ట్ అవుతుందో దాన్ని అంపోటిక్ ఆక్సైడ్ అంటాం అంపోటిక్ అంటే ద్వి స్వభావ ఆక్సైడ్ అంటాం దీని రెండు రకాల స్వభావాలు ఉంటాయి ఎస్టిక్ నేచర్ ఉంటుంది బేస్ నేచర్ ఉంటుంది దాని దీన్ని ఏమంటామంట అంపోటిక్ ఆక్సైడ్ అంటాం ఆన్సర్ ఏల్ టు ఓ త్రీ 
అండ్ దేని ఆక్సైడ్ అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ సో ఆన్సర్ అల్యూమినియం సింపుల్ అండి వన్ సెవెన్ కొంచెం ఇచ్చాడా సెవెన్ ఈజీ కొంచెం ఇచ్చాడు మరి ఎక్కువ టాపిక్లు కూడా చదవక్కర్లేదు వన్ టూ టాపిక్సే అక్కడ ఈ మెయిన్స్కి అన్నీ అడుగుతుంటాడు పరమాంధ్రమ ఖచ్చితం పెట్టి వస్తుంది పరమాంధ్ర మనం రసాయన బంధం లాస్ట్ ఇచ్చే రసాయన బంధంలో ఆవర్తం పట్టిక కర్బన్ సమ్మేళనాలు అలా కొన్ని టాపిక్లు ఉన్నాయి పర్యావరణం అని సో అన్ని టాపిక్ కూడా చదవండి అయితే సార్ ఈజీగా ఇచ్చే ఫిలిమ్స్ కదా సో సెవెంటీ మార్క్స్ వస్తే మీరు ఈజీగా క్వాలిఫై అయిపోతారు ఒక కెమిస్ట్రీ నుంచి ఎడిబిట్లు గిడిబిట్లు చేసేసి ఈజీగా మీరు అని అర్థమెటిక్ బాగానే వీడియోస్ ఉన్నాయి మీకు చూస్తే అన్నీ వచ్చేసి ఈజీగా మీకు సో ఇది కెమిస్ట్రీ అనాలిసిస్ అండి ఓన్లీ ఇరవై రెండో తేదీ జనవరి రెండు వేల ఇరవై మూడు పేపర్ ఇది ఇందులో కెమిస్ట్రీ నుంచి సెవెన్ బిట్స్ పడ్డాయి అది బుక్లెట్ డి అయితే నూట పంతొమ్మిది నుంచి నూట ఇరవై ఐదు క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ ఓన్లీ కెమిస్ట్రీ క్వశ్చన్సే ఓకే కాకపోతే తీసుకోండి వీడియోస్ చూడండి ఇంకా మంచి మంచి ఫ్యాకల్టీస్ ఉన్నారు మన కార్కి అకాడమీలో జాగ్రఫీ అని ఫిజిక్స్ అని ఇంగ్లీష్ అని అర్థం అయితే ఎలాగ చూసుకుంటారు మీరు సో అవన్నీ కూడా మంచి వీడియోస్ ఉన్నాయి అందులో క్వశ్చన్స్ డ్యామ్స్ పడ్డాయి మనకి సో మీరు కూడా చెక్ చేసుకోండి చెక్ చదవండి ఓకే అందరికీ బెస్ట్ ఆఫ్ లైక్ ఓకే థ్యాంక్ యూ